ఖగోళ విజ్ఞానంలో ఈరోజు మనం ఫార్ సైడ్ ఆఫ్ ద మూన్ దాన్నే డార్క్ సైడ్ అంటారు లేకపోతే అదర్ సైడ్ అంటారు దీని గురించి తెలుసుకుందాం అసలు చంద్రుడికి నియర్ సైడ్ అంటే మనకు కనిపించేది ఫార్ సైడ్ అంటే రెండో వైపు ఎందుకు ఒకవైపే చంద్రుడు కనిపిస్తాడు అంటే భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది స్పిన్నింగ్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పన్నెండు గంటల పగలు పన్నెండు గంటల రాత్రి ఎందుకంటే సూర్యుడి వెలుతురు ఎక్కడైతే పడుతుంటుందో ఆ భాగం అంతా పొగలు ఉంటుంది సూర్యుడు ఎక్కడైతే పడడో అక్కడ రాత్రి కింద ఉంటుంది చంద్రుడు స్పిన్నింగ్ ఉంది తన చుట్టూ తాను తిరుగుతున్నాడు కానీ భూమికి అది లింక్ అయిపోయి ఉంది దాని స్పీడ్ని తన చుట్టూ తాను తిరిగే స్పీడ్ని భూమి కంట్రోల్ చేసేస్తుంది దాని గ్రావిటీ ద్వారా అందుకని భూమి చుట్టూ చంద్రుడు తిరిగే సమయము తన చుట్టూ తాను తిరిగే సమయము సిమిలర్ అయిపోయింది భూమి కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట ఈ కంట్రోల్ చేయబట్టి ఏమవుతుంది మనకి సూర్యుడు చంద్రుడు భూమి ఉన్న పొజిషన్లోనే కనిపించిన దాన్నేమో న్యూ మూన్ అమావాస్య అంటాం నెమ్మదిగా భూమి చుట్టూ చంద్రుడు తిరుగుతూ ఉంటే ఈ చంద్రుడు కళలు అంటాం అంటే సూర్యుడు చంద్రుడు భూమి ఉన్న పొజిషన్స్ వలన మనకి ఫేజెస్ ఆఫ్ ద మూన్ చంద్ర కళ్ళు ఏర్పడుతున్నాయి అలాగే సూర్యుడు భూమి ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే మన భూమికి రెండో సైడ్ వస్తే పూర్తిగా సూర్యుడిని వెలుతురు చంద్రుడి మీద పడి మనకి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి పౌర్ణమిగా కనిపిస్తుంది అయితే ఈ లాకప్ అయిపోయి ఉండడం వలన మనకి అదర్ సైడ్ కనిపించదు చంద్రుడు అందుకని దాన్ని సైంటిఫిక్ భాషలో ఎస్ట్రానమర్స్ అదర్ ఫార్ సైడ్ అంటారు అంటే మనకు దూరంగా ఉంది నియర్ సైడ్ అంటే మనకు కనిపించేది గెలీలియో పదహారు వందల తొమ్మిదిలో తన టెలిస్కోప్ ద్వారా నియర్ సైడే చూశాడు ఈ నియర్ సైడ్ చూసినప్పుడు మనకి మన భూమి మీద ఉన్నట్టే కొండలు లోయలు అన్నీ ఉన్నాయి అలాగే ముప్పై ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది శాతం దరిదాపు ఫ్లాట్గా ఉంది ఎలా అయితే మన భూమి మీద సముద్రాలు ఉన్నాయో అలాగే ఫ్లాట్గా ఉంది కాబట్టి అక్కడ కూడా సముద్రాలు ఉన్నాయి మనకి ఎలా అయితే ఇక్కడ కొండలు లోయలు ఉన్నాయో ఎగుడు దిగుడు భూమి మీద ఉండి సముద్రాలు ఉండి ప్లేన్గా ఎలా అయితే ఉన్నాయో అలాగే చంద్రుడి మీద కూడా ఉందని మన గెలీలియో భావించి వాటిని మారియా అన్నాడు మారియా అంటే సీస్ సముద్ర నిజంగా అక్కడ వాటర్ లేదు వాటర్ లేదు కాబట్టి అవన్నీ ఫ్లాట్గా ప్లెయిన్గా మైదానాల్లాగా ఉండిపోయినాయి అయితే గెలీలియో మారియా అని పేరు పెట్టాడు కాబట్టి వాటిని కూడా మనం కూడా అదే పేరుతో మారియా అని చెప్పే పిలుస్తున్నాం ఇప్పుడు మనకు కనిపించే ఏరియా ఇటువైపు ఇంత మన అపోలో మిషన్స్ కానీ లేకపోతే లోనార్ మిషన్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకి ఇటువైపే దిగాయి మనకి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు అక్టోబర్ నాలుగో తేదీన సోవియట్ రష్యా మొట్టమొదట అంతరిక్ష యుగాన్ని ప్రారంభించింది ప్రారంభించిన తర్వాత యాభై ఏడు నుంచి యాభై తొమ్మిది ఇవన్నీ మనం చూసినట్లయితే చంద్రుడి చుట్టూ తిరిగి దానిలో ఉండి రోబోటిక్ మిషన్స్ అనమాట ఇవన్నీ దానిలో చూశారు దాని తర్వాత అపోలో ఎయిట్లో వెళ్ళిన వాళ్ళే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో మనుషులుగా చంద్రుడికి అదర్ సైడ్ చూశారు అదర్ ఫార్ సైడ్ అని అలాగే పంతొమ్మిది వందల అరవైలో దాన్ని పూర్తిగా మ్యాపింగ్ చేసి పారేశారు అనమాట చంద్రుడిని దాని యొక్క ల్యాండ్స్కేప్ని అంతాను అలాగే ఇరవై పంతొమ్మిదిలో జనవరి మూడో తేదీన చంద్రం మండల మీద ఫార్ సైడ్ ఛాంగ్ ఫోర్ అనేది చైనా దింపింది ఫార్ సైడ్ అంటే అదర్ సైడ్ ఏమున్నాయి అని అంటే మనకు అనిపించే సైడ్ ఏమో ప్లేన్గా ఉంటుంది అదర్ సైడ్ చూసినట్లయితే విపరీతమైన మ్యూటియోరిక్ లేకపోతే ఇక కాస్మిక్ వస్తువుల యొక్క ఇంపాక్ట్ వలన చాలా లోయలు క్రేటర్స్ ఉన్నాయి అది వెరీ రఫ్ అండ్ రగ్డ్ సర్ఫేస్ 
చంద్రమండలానికి అదర్ సైడు రఫ్ అండ్ రగ్గడ్ సైడ్ మీరు ప్లేన్గా దిగలేరు రాళ్ళు రప్పలతో నిండిపోయి ఉంటే ఎలా అయితే ల్యాండ్స్కేప్ మనం భూమి మీద నడవలేము అలాగే చంద్రుడి మీద చాలా రఫ్గా ఉంది అసలు వన్ సైడే ఏమైనా ప్లేన్ కనిపిస్తుందన్నమాట ఆ రకంగా చూసినప్పుడు ఇవి రెండు హెమిస్ఫియర్లు నియర్ సైడ్ ఒక హెమిస్ఫియర్ ఫార్ సైడ్ డార్క్ సైడ్ డార్క్ అంటే నల్లగా ఉండదు అక్కడ కూడా సూర్యుడు ప్రకాశిస్తూనే ఉన్నాడు పదిహేను పద్నాలుగు రోజులు అటువైపు సూర్యుడు ప్రకటిస్తాడు తిరిగి మనకి పౌర్ణం వచ్చేసరికల్లా డార్కర్ అయిపోతుంది అది నైట్ సైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి పన్నెండు గంటల పొగలు పన్నెండు గంటల రాత్రి ఉంటే చంద్రుడి మీద పద్నాలుగు రోజులు పొగలు పద్నాలుగు రోజులు రాత్రి కింద లెక్క అంటే సూర్యుడు కనిపించేది సూర్యుడు కనిపించండి అని అయితే మనం భూమి చుట్టూ చంద్రుడు తిరుగుతున్నప్పుడు ఉన్న పొజిషన్స్తో దాన్ని లిబరేషన్ అంటారు దీని వలన ఏమవుతుందంటే ఒక పద్దెనిమిది శాతం మనకు కనిపించని సైడ్ బోత్ సైడ్స్ ఎక్స్ట్రా మనకు కనిపిస్తుంది ఈ ఉన్న పొజిషన్ ద్వారా మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే తొమ్మిది సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తొమ్మిది పర్సెంట్ రైట్ సైడ్ పద్దెనిమిది శాతం మనకి చంద్రుడు ఎక్స్ట్రా కనిపిస్తాడు అనమాట ఎనభై రెండు శాతం మాత్రం మనకు అసలు కనిపించదు ఆ ఎనభై రెండు శాతాన్ని ఫార్ సైడ్ అంటారు వీటిని ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం రోబ్యాటిక్గా మనకి పంపించి వాటిలోకి చంద్రుడి మీదకి పంపించడం రెండవది చంద్రుడి మీద గాలి లేదు వాతావరణమే లేదు మన భూమితో పాటు లింక్ అయినప్పటికీ దాని గ్రావిటేషన్ పుల్ చాలా తక్కువ ఉండబట్టి ఎలాంటి వాతావరణం లేదు మన భూమి మీద లైఫ్ ఉండడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే సూర్యుని నుంచి మన భూమి ఉన్న పొజిషన్ తొమ్మిది కోట్ల ముప్పై లక్షలు పదిహేను కోట్ల కిలోమీటర్లు చంద్రుడు మనకున్నది మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల కిలోమీటర్లే వేడి వెలుతురు సమానంగానే ఉంటుంది కానీ భూమి మీద ఉన్న ప్రత్యేకత ఎక్కడా లేదు ఎలాంటి ఇలాంటి ఏ ప్లానెట్స్కి ఇలాంటి అవకాశం లేదు లైఫ్ ఏర్పడింది దీని కారణం ఏంటంటే భారీ నీరు ఉంది లిక్విడ్ ముఖ్యంగా ఆక్సిజన్ ఉంది ప్రాణవాయువు దాని నైట్రోజన్ ఉంది ఇతర వాయువులు అన్నీ ఉన్నాయి ఐదు లేయర్లలో మనకి వాతావరణం ఉంది ఐదు లేయర్లలో మన భూమి అంటే వీడు బయోస్పియర్ ఉంది లిథోస్పియర్ అంటే నేల ఏర్పడడానికి ట్రోపోస్పియర్ అని ఉంది ఇలా రకరకాలుగా ఈ రకరకాల క్రియోస్పియర్ అని ఉంది ఇవన్నీ చంద్రమండలం మీద అక్కడ లేవు అందుకని ఫార్ సైడ్ మనం కనుక చూసినట్టయితే చాలా క్రేటర్స్ తోటి నిండిపోయింది ఇప్పుడు మనం చంద్రయాన్ త్రీ కూడా సౌత్ పోల్ దగ్గరికి పెట్టాం సౌత్ పోల్ కూడా చాలా వరకు క్రేటర్స్ ఉన్నాయి అతి తక్కువ ప్రదేశంలో మాత్రమే అయితే భూమితో పాటు ఏర్పడిన చంద్రుడు అని చెప్పి ఎందుకంటే సిమిలారిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి లైఫ్ ఒకటే లేదు ఈ లోయలు ఏవైతే ఉన్నాయో సూర్యరశ్మి ఆ లోయల్లోకి రీచ్ కాకపోతే గడ్డ కట్టేసిన ఐస్తో పాటు వాటర్ ఉండవచ్చు అని చెప్పి మన శాస్త్రజ్ఞులు భావిస్తున్నారు అలాగే ఈ నాసా కూడా చంద్రుని మీద పరిశోధన చేసేటప్పుడు మ్యాపింగ్ చేసేసింది మొత్తం ఫార్ సైడు నియర్ సైడ్ రెండు వైపులో కూడా ఎందుకంటే మన సెన్సార్సు సెటిలైట్సు అల్టిమీటర్సు స్కానర్సు అన్నీ కూడా చంద్రమండలాన్ని మొత్తాన్ని అంతటినీ స్కాన్ చేసేసింది అప్పులో మిషన్ తోటి మనం ఇరవై నాలుగు మంది చంద్రమండలానికి వెళ్ళాం పన్నెండు మంది నడవడం కూడా జరిగింది ఆ భూమధ్య రేఖలాగే చంద్రుడి యొక్క మధ్య భాగంలో మన కనిపించే సైడు మన కమ్యూనికేషన్స్ ఈజీగా ఉండడానికని అక్కడ ప్లేన్లో దిగారు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ బగ్గీలతో సోలార్ సోలార్ బగ్గీలతోటి కొన్ని కిలోమీటర్లు కూడా వాళ్ళు తిరిగారు చంద్రమండలి దాని తర్వాత వాతావరణం గాలి లేదు కాబట్టి మొట్టమొదటి అడుగు నీలు ఆమ్స్ట్రాంగ్ ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూలై ఇరవై తొమ్మిది అని అడుగు పెట్టాడో అడుగు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అలాగే ఉంటుంది లక్ష సంవత్సరాలు ఇంకేదైనా వచ్చి 
చెరిపితే తప్పించి కానీ అందని ఆ రకంగా చూసినప్పుడు నియర్ సైడ్ అన్నదేమో మనకి దగ్గరగా ఉన్నది ఫార్ సైడ్ మనకి ఇంతకుముందు తెలియలేదు దాని గురించి తెలియలేదు కాబట్టి డార్క్ సైడ్ అన్నాం మనం నిజంగా అక్కడ ఏం వెళుతురు లేకపోవడం లేదు పద్నాలుగు రోజులు పగలు ఉంటుంది ఆ సైడ్ కూడా పద్నాలుగు రోజులు రాత్రి ఉంటుంది అలాగే ఈ సైడ్ కూడా మన వైపు కూడా అంతే అందుకనే పౌర్ణమి అమావాస ఏర్పడుతున్నాయి పౌర్ణమి అమావాస కూడా ఏర్పడుతున్నాయి అందుకని ఈ రకంగా చూసినప్పుడు ఫార్ సైడ్లో మోర్ రగ్డ్ విత్ మల్టిపుల్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ మనకి చూసినట్టయితే మీటియోరైట్స్ దాంతో యాస్ట్రాయిడ్స్తో ఉంది కొద్ది భాగం మాత్రమే ప్లేన్ ఉంది దాంతో ఎనభై రెండు శాతం అంతా కూడా అది పూర్తిగా ఈ దీంతో కవర్ అయిపోయి ఉందనమాట చాలా వరకు అనమాట మనం చూడని భాగాలు చాలా వరకు ఎనభై రెండు శాతం అందుకని లోనా త్రీతో పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో అదర్ సైడ్ చూసాము దాంతో అపోలో ఎయిట్లో వెళ్ళిన మనుషులు ఆ వెనక సైడ్ చూసి వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి మనం చంద్రుడిని స్కాన్ చేసేసాం ఇరవై పంతొమ్మిదిలో జాన్యువరి మూడవ తేదీన ఛాంగ్ ఫోర్ అనే చైనీస్ మన రోబోటిక్ మిషన్ కూడా అక్కడ దిగింది దిగి మనకి చాలా వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ని అందిస్తుంది అందుకని చంద్రుడు ఇప్పుడు మనకి రెండు హెమిస్ఫియర్స్ కింద లెక్క ఇటు మనకు కనిపించేది అటు కనిపించిన సైడు అందులో ముప్పై ఒకటి పాయింట్ రెండు శాతం మనకి నియర్ సైడ్లో ప్లేన్గా ఉంటే అసలు అటు సైడు మాత్రం రగ్గడగా వాటిల్లో ఉంది అందుకని సౌత్ పోల్లో కూడా మనం ఎక్కువ పరిశోధనలు చేస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా రాళ్ళు రప్పలు క్రేటర్స్ పెద్ద పెద్ద శిఖరాలు ఉన్నాయి రిడ్జెస్ ఉన్నాయి అని ఇంకా రానున్న రోజుల్లో మనం మని మరింత తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది నియర్ సైడ్ గురించి ఫార్ సైడ్ గురించి ఫార్ సైడ్ గురించి కూడా ఎక్కువ మనం తెలుసుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి ఈ కార్యక్రమం మీకు ఎంతో నచ్చింది కదా ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం అనతి కాలంలోనే ఇరవై కోట్ల వ్యూస్ కు చేరువలో ఉన్న డాక్టర్ సమరం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ సమర్పించు గోరా సైన్స్ వరల్డ్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే ప్రక్కనున్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి Please download Samaram Multi Channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.